హలో అండ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రామోయిజం దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని అన్నారు ఒకరు పెద్ద మనిషి అండ్ తెలుగు భాషపై మాతృభాషపై విపరీతమైన మక్కు మనందరికీ అండ్ ఎవరి మాతృభాషల్ని వాళ్ళు కొనసాగించడానికి అనేక విధాల ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నారు కానీ వన్ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగినా కూడా ఇంగ్లీష్ భాష నాలుగు పదాలైనా వచ్చుంటాయి సో ఇవాళ ఆంగ్ల భాష ఆంధ్ర భాష ఈ రెండు భాషలపై మాట్లాడబోతున్నాం ప్రత్యేకంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సార్ నాకు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది నమ్మకల్లాల్లోనా విజయ్ మర్చెంట్ అండ్ విజయ్ హజారే అని చెప్పి పెద్ద డైలాగ్ ఇన్ సో మీరు మామూలుగా ఇట్ ఆల్వేస్ ఫీల్స్ లైక్ మీకు ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా ఇష్టం బట్ తెలుగు అంటే కూడా అంత ఇష్టం బై చాయిస్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ మెజర్ చేయాలి తెలుగు పర్సన్ మదర్ టంగ్ తెలుగు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కనెక్టివిటీ ఉండ ఉంటుంది తెలుగుకి బట్ ఒక ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ అనే అనేది తీసుకుంటే ఐ థింక్ మేబీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇస్ అ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇంగ్లీష్కి ప్రపంచ భాషలు దీంట్లో కూడా ఇంగ్లీష్ కొన్నంత ఇంపార్టెన్స్ ఐ డో నాట్ బిలీవ్ ఇట్స్ దర్ ఫర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ నో ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు ఒక ఒక జోక్ చెప్తా నేను అమెరికాలో అందరూ చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ అని చెప్పిన వాళ్ళు ఏదో ఒకడో స్కూల్లో ఎందుకంటే అందరికీ ఇంగ్లీష్ యా సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిక్షన్ ఉందనుకోండి మీరు బుక్స్ చదువుతారు బుక్స్ చదివినప్పుడు ద ఎక్స్ట్రాడినరీ డ్రమాటిక్ ఎఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చింది నేను ఎప్పుడు తెలుగులో నేను చదవలేదు మనకి కవులు ఉన్నారు గ్రంథాలు ఉన్నారు గొప్ప గొప్ప రచయితలు వాళ్ళ పేర్లు అన్నీ ఉంటాయి కానీ మీరు నాన్ ఫిక్షన్ కానీ ఫిక్షన్ కానీ వెస్టర్న్ రైటర్స్లో ఇంగ్లీష్లో రాసిన దాంట్లో కంపేర్ కూడా చేయలేం అఫ్కోర్స్ నాకు వేరే భాషను తెలియదు కానీ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం వంద కోట్లు ప్రజానికి ఉన్నాం అనుకుందాం నూట ముప్పై కోట్లు చైనా వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రెండు కలిపి డామినేట్ చేసి చాలా తక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న యూకే చాలా తక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న అమెరికాలోని ఇంగ్లీషు మన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అదే పాపులర్ అవ్వడానికి విచ్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఓకే కొలోనియల్ రూల్ వచ్చింది అనుకున్నా బ్రిటన్ వచ్చి పాలిచ్ చేసి అన్నీ అది ఉన్నా కూడా అంత చిన్న కంట్రీ ఇంత పెద్ద కంట్రీస్లో ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ ఎ సుపీరియర్ రేస్ అక్కడ మనకన్నా అది మనకి మనకి ఒప్పుకోవటానికి ఇష్టం ఉండదు మన అహం అడ్డ వస్తుంది యూనో కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి మీరు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒక ద వైట్ గ్రేట్ వైట్ హైప్ అని ఒక ఉంది అమెరికా ఉన్న ఉన్న ఇంత ఏమీ లేని దాన్ని ఇంత పెద్దగా చూపించేస్తుంది బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమాజినేషన్ అండ్ విజన్ ఇప్పుడు మీరు గొప్ప గొప్ప మాన్యుమెంట్స్ చూసారు అనుకోండి మాన్యుమెంట్స్ ఇండియాలో మాన్యుమెంట్స్ ఏమైనా కూడా నాకు తెలియదు ఏదో తాజ్మహల్ లేకపోతే కుతుబ్ మినార్ మొగలు చేశారు హిస్టరీలో నిలిచిపోయే లాంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో వస్తాయి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకేంటి సిదిలాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎప్పుడో మహా వైభవంగా బతికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు పోయి అని చేసి యుద్ధాలు అయిపోయిన సిదిలాలు ఉంటాయి కానీ మోడర్న్ డే మాన్యుమెంట్స్ ద వే ద వెస్ట్లో ఉన్నట్టు ఎక్కడ ఉండవు ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే కల్చర్ లేకపోవటం అమెరికా కల్చర్ లేదు ఎందుకు లేదు ఇట్ ఈస్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఆ టైం ఆ టైంలో కొలంబస్ ఆ టైంలో వచ్చి సెటిల్ అయ్యి దాని నుంచి ట్రెడిషన్స్ కల్చర్ అలాంటివి ఫాలో అవ్వకుండా కేవలం మనిషి ఫ్రీ విల్కి ఇచ్చారు ఇంపార్టెన్స్ ఫ్రీ ఇండిపెండెంట్ మైండ్స్ అనేది అమెరికాలో వచ్చినట్టు ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో రాలేదు అప్పుడు ఏంటి ఫ్రీ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ద స్టేట్ whereas most other economies lo the individual is a property of the state adi sloga america wealth anna vidhanam chusi manam nechukoni mella mella oka 10 samvatsala oka 20 samvatsala manam manam oka 30 samvatsala tarata nechukoni we are going in that direction hmm. now coming back to english hmm. ipudu for example oka mahatma gandhi ma gandhi garu father of the nation jati pita nenu edo na school lo jadukona college lo jadukona akada ekkado cinema lo akada akada gandhi garu ganipistu untaru నేను ఫస్ట్ టైము ఆల్మోస్ట్ నేను కాలేజ్ అంటే బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ టైంలో ఫ్రీడమ్ అట్ మిడ్ నైట్ అని బుక్ చదివాను 
లారీ కాలిన్స్ అండ్ డామినిక్ లేపియర్ అని అమెరికన్ రైటర్స్ రాశారు ఇది ఇండిపెండ ఇండి ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన ముందు ఒక వన్ ఇయర్ ముందు ఏం జరుగుతుంది జరి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఒక టైం పీరియడ్ తీసుకున్నారు దాంట్లో నేను గాంధీ గారిని ఒక ఏమంటుంది దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసిన లాంగ్వేజ్ అది నేను ఇంతవరకు ఇండియాలో ఉంటుందని నేను నమ్మను నేను నేను చదవలేదు ప్రీవియస్ చాప్టర్లో లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటన్ మీట్స్ విలియం యాత్లీ టెన్ డౌనింగ్ స్టేట్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలిసి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ తీసుకురావడానికి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటి అన్న డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో గాంధీ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు డౌనింగ్ స్ట్రీట్లు మీటింగ్ అది సిక్స్ థౌజండ్ మైల్స్ డౌన్ డౌనింగ్ స్ట్రీట్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ నువాఖాలి ఇన్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఏ వైజ్ అండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ సాట్ ఇన్ ఎ హట్ స్పిన్నింగ్ ఇస్ షర్క నో వన్ ఇన్ ద వైల్డెస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్స్ కుడ్ ఇమాజిన్ ద దిస్ మ్యాన్ హెడ్ డన్ మోర్ దెన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ టు టాపుల్ ద మైటీ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఈజ్ నేమ్ వాజ్ మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ ఇలాంటి ఇంట్రొడక్షన్ ఎవరు అమెరికన్ ఇస్తున్నాడు గాంధీ గారికి మనం మన వల్ల కాదు వీ కాన్ డూ ఇట్ ఎందుకంటే ఆ డ్రమాటిక్ సింప్లిసిటీ ఏదైతే ఉందో మనం ఎంతసేపు ఒక ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ వాడతాం మన మన దాంట్లో సో బేసిక్గా పాయింట్ ఏంటంటే అందులో ఉన్న ఏ వర్డ్ కూడా నార్మల్ వర్డ్స్ అయ్యి జస్ట్ డ్రమాటిక్ యూసేజ్ దాంట్లో మీకు ఒక ఇంపాక్ట్ వస్తుంది సేమ్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు అంటే రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సద్దాం హుస్సేన్ దొరికినప్పుడు ఇరాక్లో పౌల్ బ్రేమర్ అని హీఈస్ ద ప్రొవిజనల్ గవర్నర్ తను ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లోకి వచ్చి ఫస్ట్ లైన్ ఏం చెప్పేసి వి గాట్ ఇమ్ అన్నాడు అంతే అంత చిన్న నార్మల్ లైన్లో ఉన్న ఇంపాక్ట్ వరల్డ్ ఓవర్ ఇట్ వెంట్ వైరల్ అది మనం అసలు అలాంటి న్యూస్ ఇవ్వటానికి వాళ్ళు ఏదేదేదో ఏదో మాట్లాడి విషయం ఉండదు ఫైనల్గా నేను ఎందుకు విభేదిస్తున్నాను సార్ ఏ భాష బ్యూటీ దానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది ఆడే పండు మీరు మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి నేను అదే అంటున్నా వీ గాట్ ఇమ్ అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చినాయి మనది ఎక్కడికి వెళ్ళా మన మన సరిహద్దు దాటి అప్పుడు లంబాడి వాళ్ళు కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి నేను చెప్తుంది తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు భాష ఇంపాక్ట్కి వేరే వాళ్ళ భాష మనకి ఇంపాక్ట్కి ఉన్న తేడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేది ఇక్కడ రాకూడదు కదా లెక్క ప్రకారం వేరే వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళకూడదు కదా ఇంటర్నేషనలీ ఇంగ్లీష్ ఒక్కటే ఎందుకు వెళ్ళింది వేరే భాష అమెరికా ఎందుకు వెళ్ళలేదు అనేది నా పాయింట్ అక్కడ అది చరిత్ర వాళ్ళు మోసుకెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగు మోసుకెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే తెలుగు వాళ్ళు అది చెప్తున్నా ఇంగ్లీష్ బుక్స్ అన్ని చోట్ల చదువుతారు ఏ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకే పరిమితం అవుతుంది దానికి ఎందుకు అంత క్రాస్ ఓవర్ అవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్తున్నా నేను ఏదైనా దాని దానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విష్ణు సత్యనారాయణ గారి కవిత్వం మీరు ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వాంట్ ది సౌండ్ ది సేమ్ అంత డీప్గా కూడా వెళ్ళకుండా సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెండు మూడు సామెతలు ఉన్నాయి కందక లేని దురద కత్తిపీటకు ఎందుకు అని సామెత ఉంది ముందుంది మొసళ్ళ పండగ ఇవన్నీ ఇన్ ఫ్రంట్కి ఒక ఫెస్టివల్ అనలేం కదా మనం నేను అదే చెప్తున్నాను నేను అదే చెప్తున్నా ఇదేది లంబాడి కూడా ఉంటుంది లంబాడి తల లంబాడి తండలు ఉంటే అక్కడ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళ ఫ్రేజ్లు వాళ్ళు ఉంటాయి ఇంత గొప్పగా క్రాస్ ఓవర్ అయ్యింది ఒక లాంగ్వేజ్ దానికి ఎందుకు అంత డిఫరెన్స్ ఏంటి అని నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఓకే నేను తెలుగు చదివాను కదా నేను బట్ ద ఇంపాక్ట్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ గేమి తెలుగు కుడ్ నెవర్ గివ్ మీ ఓకే ఓకే అది అది ఒక పాయింట్ రెండోది సేమ్ థింగ్ అందరికీ జరిగింది అది తమిళ వాళ్ళకి జరిగింది హిందీ వాళ్ళకి జరిగింది ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి జరిగింది జర్మన్ అన్ని దేశాలకి ఇంగ్లీష్ వచ్చిన ఇంపాక్ట్ సేమ్ ఆ లాంగ్వేజ్ వేరే చోట చేయలేకపోయింది ఇంగ్లీష్ వచ్చిన ఇంపాక్ట్ అంటారా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన కన్వీనియన్స్ అంటారా సి కన్వీనియన్స్ కూడా మీకు రావాలి కదా కన్వీనియన్స్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ క్వాలిటీ కదా ఇప్పుడు బ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి ఇప్పుడు సాంగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మనం విపరీతం కవిత్వం రాస్తాం ఇంగ్లీష్ సాంగ్లో కవిత్వం ఇనలేదు ఇప్పుడు నుంచి బీటిల్స్ నుంచి అలా నేను బీటిల్స్ కానీ బ్రూస్ ఫ్రింగ్స్టీన్ లేకపోతే గ్రేటెస్ట్ సింగర్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీస్లో కూడా వాళ్ళు ఎంతసేపు మామూలు వర్డ్స్ వాడతారు పాటలు అంటే ప్రాసలు ఉండవు ప్రాస కోసం ప్రాస్ ఉంటుంది ప్రాస్ నాట్ ఈస్ నాట్ దేర్ బట్ ది వర్డ్స్ యూజ్ ద వెరీ కలోకిల్ ద మేక్ ఇట్ సో సింప్లిస్టిక్ అది రైట్ ఉన్నలో దే డోంట్ గెట్ ఇన్ డూ కవిత్వం ఒక ఏంటి ఒక
I stood at the edge of the cliff, cliff road. I stood at the edge of the cliff road with the body at my feet. You don't need to study medicine to know how he died. He died of cardiac arrest, which was caused due to a thin blade of steel passing through his heart. I wasn't too anxious to call a doctor because at the time the blade picked out his life. The handle happened to be in my hands. Meaga words is simplicity yantundo dantlon na drama journals in I mean in terms of uh, what it is. I don't see that application. Even application won't name journal. Mere independent ka chepi na lines <laughs> rizanga impactful ka onna. Mere chepto unte na blade grass or gunda ani kani pistnai. But dani parallel telugu lo le dani ala an kunta because. Ni na ni na di chepto na. Puru niyenu chadvi na postaka na ni chadvi na japatla. నేను ఒక పది పుస్తకాలు నేను తెలుగులో చదివి ఏంటి ఫేమస్ పుస్తకాలు నేను కూడా చెప్పేది పది పుస్తకాలు నేను ఫేమస్ చదివి ఒక పది పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్లో నేను చదివితే దానికి దీనికి అసలు సంబంధం లేదు అన్న విచ్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ వి వైడ్ క్రాస్ ఓవర్ సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ ప్రతి ప్రతి కంట్రీలో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉన్న రీజను ఆ దానికి ఉన్న క్వాలిటీస్ చెప్తున్నా మనది మన బార్డర్ దాటి వెళ్ళదు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్ తెలంగాణ బార్డర్ దా తెలంగాణలో కూడా తెలంగాణలో వేరే భాష మళ్ళీ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కానీ ఒక ఇతర దేశాల్లో చెప్పండి చెప్పండి సో బేసిక్ పాయింట్ ఒక ఒక ఎమోషన్ టచ్ చేయడానికి ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఫిక్షన్ రైటర్స్ ఉన్నది అనుకోండి మనం అటు యద్దనపూడి సురేష్ నారాయణ గారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఇలాంటి కొంతమంది రైటర్స్ రంగనాయకం గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక పర్టికులర్ టైం అయిన తర్వాత ఐ ఐ మీన్ అంటే బుక్స్ చదవటం మానేయచ్చు ఎవరో రాస్తూ ఉండొచ్చు నాకు ఐఎమ్ నాట్ రియలీ వెల్ వర్స్ ఇన్ ద బుక్స్ థింగ్ బట్ అమెరికన్ ఫిక్షన్ రైటర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక బెంచ్ మార్క్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పీపుల్ ఒక ఇరవై ముప్పై మంది అలాగే ఉంటారు ఇప్పటికీ మీకు అదే దాన్ని ఫిల్మ్స్లోకి ఎంటర్ అయింది అప్పుడు ఫిల్మ్స్ డాక్యుమెంటరీస్లో కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ కెన్ సీ ఇప్పుడు ఫెడ్రిక్ ఫాసిత్ కైండ్ ఆఫ్ రైటింగ్ స్టైలు ఐ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ అదర్ వేస్ ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ యూనో సో బుక్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది నార్మల్ లైఫ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది ఇక్కడేంటి తెలుగులో మన తెలుగు కల్చర్లో చూస్తే బుక్స్ ఇంపాక్ట్ నాకు అనిపించదు ఎవరో ఎక్కడో ఇక్కడో కవి అక్కడో కవి వాళ్ళు మాట్లాడవచ్చు కానీ సీతారాం శాస్త్రి గారు అలాంటి వాళ్ళు జనరల్ పీపుల్ అందరూ కూడా వెస్ట్రన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటారు వాళ్ళ బట్టల్లో కానీ వాళ్ళ వెహికల్స్లో కానీ వాళ్ళకు ఉన్న ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కానీ ఆల్వేస్ దర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై వెస్ట్రన్ తెలుగు అంటే మీరు తెలుగుని భాషగా చూస్తే ఇండిపెండెంట్గా ఆర్ కల్చర్గా చూస్తున్నారా బికాస్ భాష ఆల్సో ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కల్చర్ సెపరేటెడ్ కరెక్ట్ సో వాట్ యూఆర్ సెయింగ్ ఇస్ దట్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ మోర్ అపీలింగ్ టు ఆల్ అపీలింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్ యాక్సెసిబుల్ ఇస్ బికాస్ అపీల్ అపీల్ యాక్సెసిబుల్ ఎందుకు వచ్చింది అపీల్ మీరు కావాలని కోరుకున్నారు కాబట్టి మీరు 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 వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళు ఏమి బలవంతంగా రుద్రలేదు కదా ఇంగ్లీష్ ఏ చదవాలి ఇంగ్లీష్ ఏ యాక్సెస్ బికాస్ ఇట్ కేమ్ హియర్ అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఉండే సింప్లిసిటీ ఇతర భాషల్లో లేదండి లేదు లేదండి దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ అని చూసింది స్ట్రైట్గా మాట్లాడే స్ట్రైట్గా లైన్స్ దాని అంటే దాని నేచర్లో సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగు ఇంగువ ఉంది ఇంగువ విన్నర్ ఎప్పుడైనా వంటలో వాడతారు ఇంగువ వెలుగులపై ఇవి ఇంతింత వాడతారు But at the same time, there is another ingredient that is added. Does it matter if it is added or if it is added or if it is added or if it is added? No, it is not added. See, finally, every time you have English, you have to be educated. You have to be educated in your own language. Yeah? Because of the exposure on the international platform. International platform. That's why I don't know. That's why it's a brand perception. Right? Brand, brand. It is, it is, one is, it is used widely by everybody. Like the dollar, for example. Right. Hmm? or everybody will be jealous of white men white people you know inherently you know if you think when you were a child you almost feel that it's called a yugen complex i'm not very sure of the word you know prathi old ki ipudu blacks ki oka manam chusi koncham inferior feeling avach you know alag manaki whites choose ostar whites ki inkoli avuna ravach edaina whatever whatever it is in terms of that you know సో దాంట్లో ఏంటంటే అప్పుడు ఎక్క వాళ్ళు ఏం వాడుతున్నారు వాళ్ళ కల్చర్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఏం బట్టలు వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఎలాంటి కార్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైం మనకి నేను నా చిన్నప్పుడు కూడా అమెరికాని ఎందుకు అంత చూసేవాళ్ళం నాకు అమెరికా తెలియదు రష్యా తెలియదు హాలీవుడ్ సినిమాలు మన హాలీవుడ్ సినిమాలో కార్లు గీర్లు చూసి వాళ్ళ బట్టలు బిల్డింగ్స్ అమ్మాయిలు బికినీలో తిరుగుతున్నారు ఇవన్నీ చూసి అదొక బోతల స్వర్గం అని అనిపించింది 
అబద్ధ నాకేం తెలుసు అమెరికా గురించి ఎవరికి తెలుసు అప్పుడు ఏం చెప్పారు మా మావి అమెరికాలో ఉన్నాడు మా అత్తయ్య అమెరికాలో ఉంది అని గొప్పలు చెప్పుకున్నారు ఎవడో కూడా మా మావి రష్యాలో ఉన్నాడు నేను నేను ఎలా ఎవడో చెప్పింది దో ఇండియా వాజ్ యాక్చువల్లీ అన్ ఆలయ్ ఆఫ్ రష్యా ఆ టైంలో యూనో సో అదేంటి అప్పుడు చదువుకుంటానికి బుక్స్ కావాలి అనుకోండి నాకు అవైలబిలిటీ ఏముంది తెలుగు బుక్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఉన్నాయి లైబ్రరీలో అప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను తెలుగు బుక్ చదివిన వచ్చి నాకు ఉన్న ఎఫెక్ట్కి ఇంగ్లీష్ బుక్ చూడని చదువుకున్న ఎఫెక్ట్కి ఎక్స్ట్రాడినరీ డిఫరెన్స్ ఉండేది విచ్ ఈస్ ద రీజన్ మై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాజ్ మచ్ మోర్ టువర్డ్స్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ విచ్ ఇస్ వై ద సాంగ్స్ యూ రైట్ ఆర్ ఆల్ లైక్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ మేబీ మీరు రాసిన మాతృకలు ఈ మధ్యకాలంలో సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడేంటి మీకు కామిక్స్ ఉన్నాయి కామిక్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇన్బ్లేటెడ్ బుక్స్ అవ్వచ్చు టు క్యాటర్ టు సో మెనీ వెరైటీస్ ఇన్ సచ్ ఎ సిస్టమాటిక్ వే అది ఎప్పుడు నేను తెలుగులో చూడలేదు ఇప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామిక్ నేను చూడాలి తెలుగు ఎప్పుడు చందమామ చందమామ కామిక్ కాదు చందమామ ఇస్ స్మాల్ స్టోరీస్ నేను చదివి నాకు తెలుసు చందమామ లేటర్ ఆన్ దే ట్రై ట్రీట్ ఇట్ ఏది ఇది బాగా పాపులర్ అయిన తర్వాత తర్వాత ట్రై చేసే కాదు కామిక్ చేయడానికి రెండోది ఎనిట్ బ్లైటెన్ బుక్స్ అవ్వచ్చు జేమ్స్ హాల్డ్ ఇప్పుడు జేమ్స్ హాల్డ్ చేసే బుక్స్ ఏంటి షాడో అనే ఒక రైటర్ ఉండేవాడు మధుబాబు ఏదో ఉండేది షాడో అనే క్యారెక్టర్ జేమ్స్ హాల్డ్ చేసే బుక్ కాపీ కొట్టి చండాలంగా రాసేవాడు నాకు జేమ్స్ హాల్డ్ చేసే బుక్ చదువుతాను కాబట్టి తెలిసేది ఆ ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టాడు అండ్ హీఈస్ ఎ బిగ్ రైటర్ ఇక్కడ ఏది ఇంగ్లీష్ చేసి చేసి చదవటం రాని వాళ్ళకి ఇది సూపర్ రైటర్ అది చెప్పనా సార్ ఆనెస్ట్లీ పొరుగింటి పులకూర రుచి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ పొరుగింటి పులకూరే మన ఐ థింక్ ఐ థింక్ జస్ట్ మిస్సింగ్ ద ఫండమెంటల్ పాయింట్ ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇంగ్లీష్ ట్రావెల్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ వీ కుంట్ ట్రావెల్ బియాండ్ అవర్ బార్డర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ప్రూవింగ్ మై పాయింట్ ఐ అగ్రీ సార్ అది అది నేను చెప్పేది పొరుగింటి పులకూర కాదు పొరుగి రష్యా కూడా పొరుగులే అన్ని అన్ని లాంగ్వేజెస్ పొరుగులే తెలుగు తప్పిస్తే హిందీ కూడా పొరుగులే తమిళ్ కూడా పొరుగులే సో ఆ పొరుగు అండ్ అన్నిట్లో పొరుగిళ్ళు అన్నిట్లో ఇంగ్లీష్ బెస్ట్ పొరుగిళ్ళు అంటున్నారు అంతేనా అది నాకు తెలియదు ఎందుకు నా దగ్గర రాలేదు నా దగ్గర ఎలా వచ్చింది అనేది ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అంటున్నాను అది అని అదే చెప్తున్నాను ఏదైనా వెళ్ళాలి కదా ఎక్కడైతే పుట్టిందో అన్ని చోట్లకి వెళ్ళగలిగింది ఇంగ్లీషు అది మర్చిపోతున్నాం మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక సినిమా డైరెక్టర్ ఏదో సినిమా తీస్తున్నా అసలు ఫస్ట్ సినిమాని ఎలా తీయగలిగాను అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ నౌ ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మనకు కదా ఇంగ్లీష్ బాగా నెత్తిని రుద్దింది నేను అదే చెప్తున్నా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా హెలో వచ్చారు ఎక్కడికి అన్ని అన్ని తీసుకునే వస్తారు కదా బ్రిటిష్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ కంట్రీ కంపేర్ టు ఇండియన్ పాపులేషన్ అమెరికా ఈజ్ వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు హియర్ బట్ వై డిడ్ యూకే అండ్ అమెరికా బికేమ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే ఎస్పెషలీ ద లాంగ్వేజ్ మీకు డైరెక్ట్గా యూకే తేం కనెక్షన్ లేదు కదా అమెరికాతో ఏం లేదు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ కనెక్షన్ ఎక్కడుందంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్తో ఉంది సో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ కూడా మనం ఇక్కడ వాడుతున్నాం ఓకే సో మీ మీ పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటూ మీరు మిస్సింగ్ ద ఫండమెంటల్ పాయింట్ అన్నారు టెల్ మీ ఫైవ్ థింగ్స్ ఆర్ ఎయిట్ థింగ్స్ దే డిడ్ రైట్ విత్ లాంగ్వేజ్ విచ్ వీ కుం టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పారు అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎనిట్ బ్లైటన్స్ మిస్ మిల్సన్ బుక్స్ ఇలా రకరకాల పుస్తకాలు రాశారు మనం రాయలేదన్నారు యూ కుంట్ ఫైండ్ ప్యారల్స్ టెల్ మీ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ కనెక్టెడ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఉన్న ఎంత వరల్డ్ నాలెడ్జ్ నాకు ఎంత ఉందో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టుడే ఇంక్లూడింగ్ ఇందాక వేరే ఎపిసోడ్లో మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆస్పెక్ట్ కానీ లేకపోతే ఒక హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్గా కరెంట్ క్రైసిస్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుందో ఒక కంపారిటివ్ స్టడీస్ చేయడానికి అవన్నీ ఉట్టి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి నాకు తెలియదు ఏ వేరే భాష నాకు తెలియదు నా దగ్గరకు వచ్చిన భాష గురించి కదా నేను మాట్లాడే బట్ ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎవ్రీ కంట్రీ యూజెస్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అంటున్నాయికేషన్ మోడ్ అండ్ మీడియం సో ఇంకోటి ఇంకో ఇంకోటి ఏంటి మన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అది కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు అసలు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతారు అని నాకు డౌట్ అసలు యాక్చువల్గా రియలిస్టిక్గా ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ టర్మినాలజీ ఎవ్రీథింగ్ అది ఒకవేళ చేసినా కూడా ఎవరు కూడా అది చదవరు అని ఇంగ్లీషే చదువుతారు మళ్ళీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రాడినరీ సింప్లిసిటీ ఇన్
ఓకే సో నాకు అంటే ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ కానీ ఫిలసాఫికల్ ఆస్పెక్ట్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఐ అండర్స్టూడ్ సో ఫార్ ఈవెన్ నేను రామనిజంలో ఏది మాట్లాడినా సరే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద కోర్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నాకు వచ్చిన థాట్ ఉంటుంది కానీ రైట్ తెలుగులో చదివింది కానీ తెలుగులో నేను చూసింది కానీ నాకు ఎక్కడ అసలు ఒక ఏదో ఒక ఎంటర్టైనింగ్ అనెక్డోట్స్ అలాంటివి ఉన్న ఉండొచ్చు కానీ అదర్వైజ్ ఇట్స్ బ్లాంక్ కానీ ఇఫ్ యూ నోటీస్ రాము ఇజమ్ ఒక ఎపిసోడ్ మనం ఇంగ్లీష్లో ట్రై చేసాం అది చాలా ఇంగ్లీష్ కాఫీ కప్ కల్చర్ లాగా మనసు విప్పి మాట్లాడుకున్నట్లేదు మెదడుతో మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంది ఐ థింక్ బికాస్ ఇప్పుడు తెలుగులో మనం లోకల్ డైలెక్ట్లు యూజ్ చేసినప్పుడు లోకల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వాట్ టాపిక్ వీ టాక్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఇట్ ఐ థింక్ ఆ ఎంటర్టైనింగ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది మేబీ ఆ మోర్ కంఫర్టబుల్ ఒక జోక్ తీసుకుంటా మాట్లాడేది అలాంటి దాంట్లో ఉండొచ్చు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ వాజ్ అ రియలీ అటెంప్ట్ మేడ్ ఇన్ అ వెరీ సీరియస్ వే ఏదో వన్ ఆఫ్ లాగా చేసాం ఆ టాపిక్ కూడా నాకు గుర్తులేదు యూ బట్ యా ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ రిలవెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సీ అన్ అనాలిస్ట్ లైక్ ఏ కరణ్ థాపర్ కరణ్ థాపర్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ న్యూస్ ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ ఫార్ సుపీరియర్ టు తెలుగు న్యూస్ యాంకర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరణ్ థాపర్ యునో ఐ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ రాంగ్ అని ఒక సీరియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మాట్లాడినందుకు అలా అనిపిస్తుంది వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ది అనాలిసిస్ అండ్ ఆల్సో ది ఇన్సైట్ హీ హ్యాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ వి అప్రోచెస్ ఐ ఫీల్ ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వర్క్స్ అలాట్ దర్ ఐ థింక్ నో సో దట్ పాయింట్ ఐఎమ్ ట్రై టు డ్రైవ్ ఇస్ దర్ ఆల్ వేరియస్ కేటగిరీస్ అండ్ వేరియస్ బిన్స్ ఆర్ దే ఈవెన్ కంపేరబుల్ ఆర్ సిన్స్ యూ హ్యావ్ అ టేక్ అవే ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ యువర్స్ మీరు ఈ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు భాషని కంపేర్ చేయడం ద్వారా మీరు గ్రహించుకున్నది ఏంటి దట్ యూఆర్ షేరింగ్ టుడే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఒకటి చెప్తాను ఇప్పుడు నా 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 దగ్గర ఒక ఒక టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి Uh, my understanding, my knowledge, my IQ level, whatever you call. That is 10. If you say English language, I will be one note. Hmm. All the other 9 points which came is because of English. Okay. Yeah. So English is your... Yeah. Medium. See, English is a communication. Yeah. It effectively communicated to me so many things about life which no other language could do, hmm. including my native language. Hmm. So how would you gauge a person who is absolutely stunning, beautiful, talented but cannot speak English? Mm. It depends on what, what I want from that emotion? person. It depends on what I want from that person. Do I want knowledge? Do I want, do I need a communication skill? For what purpose I am interacting with that person and I don't know, it depends on that. And uh, there's a very beautiful girl who can't speak English and not a good looking girl who can speak terrific English. I'll prefer the beautiful girl without English because I have the English. Yeah. I don't need it from her. You can tell me what you're talking about. You're talking about a different girl. Yeah. You're talking about a different girl. 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 Because I have English. That's why I have English. I don't have English. నాకు అమ్మ అయితే వేరే పని ఉంటుంది కాబట్టి నాకు భాష అవసరం లేదు ఓకే సో బేసికలీ మీ దగ్గర ఉన్నది మీకు ఎవరి దగ్గర అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ పాట గుర్తు ఈ పాటని మీరు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి సార్ ఏది నీకు కావాల్సింది నా దగ్గర ఉంది అనే పాట ఉంది ఆ పాటని మీరు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పిన కవి హృదయం అంతా ఓన్లీ ఒక్కలే అండి ఐ హ్యావ్ సమ్థింగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మీరు ఈవెన్ సాంగ్స్ చూడండి ఓల్డ్ ఓల్డ్ మ్యూజికల్ క్లాసికల్స్ హాలీవుడ్లో సమ్వేర్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ సమ్థింగ్ గుడ్ ఎంత సింప్లిసిటీ కూడా ఆ టైంలో అంటే ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సాంగ్ ఇది సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ యూనో rain drops and roses and whiskers song kittens bite copper kettles and little mitten these are a few of my favorite things yeah. so i print the manam mano aa rojullo hollywood musicals lo songs ela unte manam em karuninchu meri mata ani ani beti madda banti poolu ye super hits i am not saying no to that 
but the impact of those lines in such simplicity broke all records across the world dani parallel if shakespeare compare cheste ee adbhutamaina kavithatmakaina paatlu pettachu muddabandi povulo mood mood no 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 adi that that is wrong example wrong example endu kudabalukku nikanaro miyamo ma kadu 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 wrong example endukante the main reason is shakespeare is not mainstream shakespeare is never taken into films he never taken into fiction writings his books don't sell like james hardly chase and frederick forsyth so he's got a niche thing uh, so called whatever literary uh, uh, whoever they are ostunnai ostunnai jagannath radha chakral ostunnai idi idi direct kada ani cheptunna adi cheptunna idi kada nanu antledu manam chesindi edi kuda mana border daati velledu vaallu ekkada chesina anni chotlaki vellindi adi nin indaga ni cheptundi ardham avutundi aithe 500 crore petti teesina rrr telugu lo mariyu bharatiya bhashalo maatram aadutundi kabatti english vaallu chudra kabatti adi failure Uh, yeah, of course you everything is relative and then relative every, every, everything is relative yeah. correct eh yeah. uh. so basically Kani point in the me ipudu say ipudu bevar na hyderabad ram gurun reach aidu out of fitted force bevar reach avaladu kada ante are adi adi me reverse direction lo edana cheppochala avunu adi ante adhe cheptunna ante ipudu idantha kuda enduku ilaga enti ee ilanti prashna lestunnam ya pidivadam enduku pettukuntunnam ante so that me అంతరంగం ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం అంటే ఇంగ్లీష్ సి ఇప్పుడు నాకు సింపుల్ పాయింట్ సి ఐఎమ్ బాన్ అండ్ తెలుగు తెలుగు ఫ్యామిలీ ఐ గ్రూ అప్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు ఎవ్రీథింగ్ ఓన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమి వచ్చింది చలో ఈవెన్ హిందీ వచ్చింది రాలేదని కాదు హిందీ నా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో దాని తర్వాత నాకు చాలామంది హిందీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ కాబట్టి ఎవ్రీబడి నోస్ హిందీ సో నాకు ప్యారలల్గా హిందీ అండ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ త్రీ వర్ రన్నింగ్ ప్యారలీ రైట్ ఓకే దీంట్లో పర్టికులర్ టైంలో ఇంగ్లీష్ ఓవర్ టుక్ ఇట్ బియాండ్ అండ్ అసలు ఈ కంపారిజన్ లేకుండా ఇట్ ఓవర్ టుక్ మీ సో బై ద టైమ్ ఐ రీచ్ మై టెన్త్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఐ థింక్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఐ గ్యాదర్డ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అది నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రైట్స్ జరిగి ఇది మన నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో హిందూ ముస్లిం పార్టీషన్ తర్వాత హిందూ ముస్లిమ్స్ కొట్టుకునే సిక్స్ సిక్స్ వాళ్ళు అందరూ అక్కడ అమృత్సరు ఆ బార్డర్స్ దగ్గర జరిగింది ఉంది కదా అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న అఫ్కోర్స్ వి హర్డ్ ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఇన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయారు వాళ్ళు గుర్రాల మీద చేదు చేసి ఇలాంటి రకరకాల స్టోరీస్ విన్నాను నేను బట్ అదంతా కూడా నాకు వన్ 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 పర్టికులర్ చాప్టర్ నేను ఫ్రీడమ్ అండ్ మిడ్ నైట్లో అల్మోస్ట్ అసలు అంటే నా కళ్ళకి అంటే నేను చూసానా అరే నా కళ్ళు ఎదురుగా జరుగుతూ ఉంటే చూస్తున్న ఇంపాక్ట్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ ద ఇన్ ద ఆగస్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎ మిరాజ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ కన్సీల్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ కాల్కటా ద లష్ గ్రీన్ స్వీప్ ఆఫ్ ద మైదాన్ ద జార్జియన్ మ్యాన్షన్స్ అండ్ ద ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ట్రేడింగ్ కంపెనీస్ అలాంగ్ షోరింగి రోడ్ వర్ సర్ఫేస్ వెన్యర్ ఎ ఫసాడ్ ఎస్ ఫాల్స్ ఎస్ ఎ సినిమా సెట్ బిహైండ్ దెమ్ లే హ్యూమన్ స్యూర్ packed with the densest concentration of human beings on the face of the earth they included 400000 beggars and unemployables and 40000 lepers the slums they inhabited were a fetid stinking horror the rare water that flowed through the pumps was usually polluted with the corpses decomposing in the hooghly river at the time india was about to attain her freedom 3 million people in calcutta lived in a state of chronic undernourishment and existed on an intake in fear to the which is given to the inmates of hitler's death camps into that hell hole that friday afternoon mahatma gandhi got off a train you know e kind of a description no? anywhere near to this i believe it is not possible for any language except other than english antar yeah ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడే బాలు గారి మాటేరా నీ చిన్నది ఆ పాట బ్రెత్లెస్ గా ఉంచుండే అలా అలా అయింది ప్రస్తుతం చూసేవాడు అతనికి మీరు వరుస పెట్టి అలా చెప్తూ ఉంటే రెండోది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ ఇప్పుడు నా కామర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కామర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అది కన్వే చేసే అక్కడ డెఫినేషన్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కాదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పోతే నాకు ఎక్స్పోజర్ రాదు కదా ఇలాంటిది లేకపోతే because of english i managed to get exposed to this interest onto lag pot anedi second aspect mm. so okay mm. fine meek english ishtam meek english convey chesinanta adi mee experience personal experience with english 
తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు భాషలు స్కూల్స్లో ఉండాలంటారా పిల్లలకి ఒక ఇంగ్లీష్ ఉంటే చాలంటారా తెలుగు ఆప్షనల్ పెట్టాలంటారా మీ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ ద డిసిషన్ అండ్ ఇప్పుడు తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక ఎక్సాటిక్గా అంటే ఒక లింగ్విస్టిక్ స్టడీస్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాంట్లో చేయాలి కానీ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ టుడేస్ టైమ్ ఇన్ కంప్లీట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ హోల్ గ్లోబ్ ఇస్ బికమ్ ఎ విలేజ్ యూ షుడ్ ఓన్లీ స్పెండ్ యువర్ టైమ్ ఆన్ వాట్ కెన్ వర్క్ ఎవ్రీవేర్ దాని మీద సెల్ఫ్ లిమిటేషన్ చేసుకోవడం అనేది మీనింగ్ లేదు ఇంగ్లీష్ షుడ్ బి ద బేసిక్ మోడ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ షుడ్ బి ద మెయిన్ ఎందుకంటే మీకు ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఒట్టి ఇంగ్లీష్ అనే ఉంటుంది మరి ఇలాంటి అంటే గవర్నమెంట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇలాంటి డెసిషన్స్ మీరు ఎలాగో పాలసీ మేకింగ్లో కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగు పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి భాష కోసం భాష కోసం పోరాడే వాళ్ళందరికీ కోపం వస్తుంది వాళ్ళ ఉనికి దెబ్బతింటుందని చెప్పి చాలా ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఫీల్ అవుతారు వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే టు దెమ్స్ సి ఎనీ ద పాయింట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ భాష ద పాయింట్ ఈస్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టెలింగ్ ఎ చైల్డ్ విచ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఐ థింక్ యూఆర్ డూయింగ్ ఏ ఇన్జస్టిస్ టు హిమ్ because the everything is connected it's no longer about the borders so, so it is our primary responsibility vaalaki english maximum meer thanaki ante ekku cheyali ante appudu ante ekku edi chesthe ante ekku knowledge raataniki chance undani this obvious yeah so alakkanaithe mari sanskruta vaarthalu gurinchi mi abhiprayam ento annu doubt iti vaarthaha shu entha pravachaka adhaya vananda sagaraha chinna pruvina untadi na na entha varaku sanskruta vaarthalu ennoni nenu kalavalu అది నాకు ఉంటే నేను జూలో పెట్టచ్చండి మీరు నన్ను నేను విన్నాను ఓకే ఓకే సంస్కృత వార్తలు అప్పుడు మీ సంస్కృత వార్తలు విని మాకేమో తెలుగు న్యూస్ చెప్పడంలో మీరు సంస్కృత ద్రోహం చేసినట్టే కదా కాదు సార్ మీరు మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి మీకు సంస్కృత అర్థం అయితే సంస్కృత అదే అన్నా అప్పుడు దానికి ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేనప్పుడు అది ఎందుకన్నా అదే నేను చెప్పాను మీకు ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు అర్థం అవుతాయి నేను ఫస్ట్ తెలుగులోనే చెప్తా ఏమన్నా ఇంగ్లీష్లో అవసరం అయితే తప్ప చెప్పండి అది ఇట్స్ అ చాయిస్ సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ నౌ హ్యూజ్ ఇవాల్వింగ్ సొసైటీ మీరు అన్నట్టుగా అయితే ఆ లెక్కన ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమాలు దిశా ఎన్కౌంటర్ లాంటి సినిమాలు ఇంగ్లీష్లో డబ్ అయితే ఎలా ఉంటాయి బికాస్ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు పరమ దారుణంగా తెలుగులో భాష విని అదిగో అదిగో పెద్ద పాము వస్తుంది వెనకాల చూడు పెద్ద రాకాసి బల్లు వస్తుంది అని వింటూ ఉంటాం అండి ఇట్స్ ఆల్సో పార్ట్లీ వాళ్ళు డబ్ చే వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా కొన్ని ఫ్రేజెస్ మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ ఇంకో లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయరని ఇప్పుడు జొరాసిక్ పార్క్లో ఇప్పుడు ఎలా ఆడుతూ ఉంటే అంటే అది పై పై ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ పట్టుకుని ఎనీ మినిట్ ఆడు పైకి పోయి చచ్చిపోచ్చాడు కెన్ డూ సంథింగ్ ఫై ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ నీకు ఇంకెవరైనా చేయొచ్చా కాదు అంటే ఆ గ్యా సెన్ మీద స్నాక్ అంటాడు ఆ కోపంతో అంటే అంత స్టూపిడ్ క్వశ్చన్ ఏం ఏం చేస్తా ఎవరైనా ఏం చేయగలుగుతారు దానికి ఇప్పుడు తెలుగులో ఏం పెట్టాడు అంటే ఆ ప్లేట్ ఇడ్లీ పంపించు సో ఇదేంటంటే ఎవరైతే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారో వాళ్ళు బ్రెయిన్లెస్ ఉంటారు వాళ్ళు దేవుల్ ఓన్లీ లిటరలీ ట్రాన్స్లేట్ ఎవరైతే మెయిన్గా సినిమా తీసారో ఇన్ని భాషలు సూపర్వైజ్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర అసలు ఇంపాజు టైం ఉంటాం కానీ ఆ రిసోర్సెస్ ఉంటాం కానీ అప్పుడు ఏదో ఎంతో కొంత అది చూసేవాళ్ళు కూడా అదే 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 లెవెల్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అంత చాలే అన్న దాంట్లో మీకు ఆ గ్రేడేషన్లో వస్తుంది అది వీరశంకర్ రెడ్డి నీ ఇంటికి వచ్చా నీ నట్టింటికి వచ్చా నీ మొగాడు అయితే నీ మీ మూతి మీద మొలిసి నీ మీసం అయితే రా రా బయటికి రా ఇది ఇంగ్లీష్లో డబ్ చేస్తారా ఉంటుంది అని నేను సత్య ట్రై చేశాను ఒక వన్ రీల్ చూసే కుండ్ టేక్ ఇట్ వెళ్ళిపోయినా మీ అసోజ్ నేర్చుకున్నాను ఇంగ్లీష్ ట్రై చేస్తారా డబ్బింగ్ అప్పు కానీ ఇప్పుడు మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది అమెజాన్ వాళ్ళకి ఐదో పదో ఏవో లాంగ్వేజ్ చేస్తానే ఉంటారు ఐ డోంట్ నో ఇట్ అంటే ఇట్ కేటర్ టు పీపుల్ ఎలాగో మీరు తెలుగు ఇప్పుడు జురాసిక్ పార్క్ స్పైడర్ మ్యాన్ లేకపోతే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ట్రాన్స్లేట్ చేసినా కూడా ఆ విజువల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది మెయిన్ కాబట్టి ఏదో అక్కడక్కడ కొంచెం అర్థమైతే చాలు ఎప్పుడో స్టోరీని సీరియస్గా తీసుకోరు ఆ సినిమాలు అది తీసుకునే వాళ్ళు ఎలాగో ఇంగ్లీష్ వర్షన్ చూస్తారు డిస్కవరీ ఛానల్లో వచ్చే వంటల ప్రోగ్రాంలు అంటే విచిత్ర విచిత్ర జంతువుల నుండి వంటల ప్రోగ్రామ్ చూసావా చూసారా అది తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ అవ్వడం మీరు చూడాలి ఇది మా యొక్క ఆకాంక్ష పండగ ఎలకలు ఇలాంటివన్నీ విచిత్ర జంతువులు తెచ్చి వండుతూ ఉంటారు అక్కడ కనిపించేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అందరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుంటారు తెలుగులో డబ్బింగ్ ఈ ఎలకని నేను ఇప్పుడు ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు బాగా ఉడక పెడతాను
అంటే ఈజీ ఇంగ్లీష్ అని చూడకూడదు వాట్ కెన్ గివ్ యూ ఎక్స్పోజర్ మ్యాక్సిమం ఇన్ ద వర్ల్డ్ అనేది పాయింట్ అది ఇంగ్లీష్ ఆ జర్మనీ ఆ తెలుగు ఇంగ్లీష్ కాబట్టి దర్ నో అదర్ చాయిస్ ఇంగ్లీష్ కమ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఇట్ బ్రింగ్స్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ అండినైబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ దట్ మరి కానీ మాతృభాషను ప్రేమించద్దని మీరేం చెప్పట్లే కదా మాతృభాష అవసరం అది అది బ్రూ మీకు ఆల్రెడీ ఉంది మాతృభాష అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి అది 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 తెలుసు ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని ప్రేమించేది ఏముంది దాంట్లో అంటే ప్రేమించడం అంటే దాన్ని మరింత తెలుగు పుస్తకాలు ఎవరు పిల్లలు చదవట్లేదు సార్ పిల్లలు చదవరు కానీ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవమని భాష ఈజ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే తెలుగు తెలుగు బెటరా ఇది బెటరా అండి ఇంగ్లీష్ బెటరా అండి ఇప్పుడు నాకు ఇవాళ చాయిస్ ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు తెలుగు మొత్తం మర్చిపోవాలి రెండు గుట్లో ఒకటే తీసుకోవాలి మీరు ఒకటి తీసుకుంటే మీకు ఇంకో భాష మర్చిపోతారని నాకు చెప్పారు అనుకోండి నేను డెఫినెట్గా తెలుగు వదిలేస్తాను తెలుగు వదిలేస్తా కానీ మీ తెలుగు బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు తెలుగులో మాట్లాడినప్పుడు ఒరిజినల్గా కనిపిస్తారు చాలా ఒరిజినల్గా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఈ పురాణాలు ఉంటాయి కదా పురాణాలలో ఒక వ్యక్తిని డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ నేను దానవి ఈశ్వర కర్ణ ఆ టైమ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ లో నైన్టీన్ మిడ్ మిడ్ సెవెంటీస్లో వచ్చిన సినిమాల్లో ఎలా చేస్తారు ఒక బిరుదులు ఏంటి మన ఎన్టీ రామారావు అదే మామా గంధార సార్వభౌమ ఇది దానికి ఈ బిరుదు అది పెట్టి అన్నీ పెడతారు అదే టైంలో రాసిన బుక్ గాడ్ ఫాదర్ ఇది అల్మోస్ట్ అల్మోస్ట్ గాడ్ ఫాదర్ కూడా మహాభారతం లాగే ఉంటుంది దాని క్యారెక్టర్స్ దో ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ ద నైన్టీన్ థర్టీస్ సో దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్స్ మనం విని ఇంక్లూడింగ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా వాళ్ళకి బిరుదులు నైట్ హుడ్ టైటిల్స్ అన్నీ ఇచ్చి చెప్తారు కదా ఒక క్యారెక్టర్ డిస్క్రిప్షన్ చేస్తాడు మరియు పూజ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెంటీనో కొరలియోన్ సెంట్ షాక్ వేస్ టు ది ఈస్టర్న్ అండర్ వరల్డ్ బట్ ఈవెన్ హీ ఇన్ షియర్ టెర్ ద క్లిప్స్ బై ది ఆసమ్ మ్యాన్ కాల్ లూక బ్రాసి లూక బ్రాసి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫియర్డ్ మెన్ ఇన్ ద అండర్ వరల్డ్ his great talent it was said was that he could do a job of murder all by himself without the help of any confederates which makes discovery and conviction by law almost impossible short squat massive skull his presence sent on alarm bells of danger he did not fear the police he did not fear society he did not fear god but chosen to fear and love don corleone mm. you know ipudu idi equivalent to mama gandhara sarvabhoma ani ilanti manaku ఫాల్స్ టైడ్ అంటే ఆడు ఆడు వస్తే ఇ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫియర్డ్ మెన్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ అండర్ వరల్డ్ అంటే ఇంతానికి ఒళ్ళు గగ్గులు పడుతుంది మనకి ఆడు ఎవరు కూడా తెలియకుండా దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ కానీ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ యుర్ సెయింగ్ రెండింటికి ఇండిపెండెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి ఇది బూరెలు ఇదేమో డోనట్ నో ఫెయిర్ ఇన్ కానీ అది అందుకనే అన్నా ఇప్పుడు వీధి నాటకం కూడా ఉంటుంది దాని ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఉంటుంది యూనిక్నెస్ అనేది ఉండకుండా ఉండదు కానీ ఇందాక చెప్పినట్టు గాడ్ ఫాదర్ ఇక్కడ వస్తుంది మనం అక్కడికి వెళ్ళాం అది గాడ్ ఫాదర్ ఇక్కడికి వచ్చింది మనం అక్కడికి వెళ్ళదు కానీ రెండు భాషల్లోనూ మీకు మెమరీకి మాత్రం మీరు ఏం తింటారో తెలియదు కానీ వందకి నూట యాభై మార్కులు మీరు ఎన్టీఆర్ గారి డైలాగ్ చెప్తారు అదే తెలుగుదనంతో అండ్ ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ డైలాగ్ చెప్పారు ఫ్రీడమ్ అట్ మిడ్ నైట్ చెప్పారు కాబట్టి మీరు ఏ ఆహారం తీసుకుంటారు మీ మెదడు అంత చురుగ్గా పనిచేయడానికి సి ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు రియలిస్టిక్ స్పేస్లోకి వెళ్తే కొంతవరకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇస్ వెరీ వెరీ సౌండ్ ఇప్పుడు బాలచంద్ర గారి సినిమాలో డైలాగ్ ఉన్నది లేకపోతే ఇంక్లూడింగ్ కే విష్ణు గారు టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దో ఆయన స్టోరీస్ ఆర్ సెట్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ వెరీ ట్రెడిషనల్ ఆటలతో పెడతారు కానీ బట్ ఇఫ్ యూ లుకేటెడ్ ఆ ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్లో కూడా ఒక సెన్స్ ఆఫ్ రియాలిటీ రిలేటివ్లీ సో ఇట్ ఇన్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు అండ్ అండ్ బాలచంద్ర రైట్ Yeah. yeah there have been obviously ante yeah. flowery language lo kuda realism teeskunnaru yeah. i think it's a it's a, it's a matter of uh, yeah. um, taste and dasar gar dialogue yeah, yeah. for example correct 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 chaala heavy ga paschatya sangeetapu penu tufanu ku repa repa laadutunna sat sampradaya bharatiya sangeetha jyotini oka kaapu kayataniki tana chethu laddu pettina aa maha manishiki na sirassu vanchi paadabhivandanam chestunnanu మనిషి నిలువెత్తున ధనం సంపాదించినప్పటికీ దొరకున 
కొరకు నా ఇటువంటి సేవ నిజంగానే సూపర్ సో మీరు అది అన్నీ తెలుసుకుని మీరు ఇది చూస్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ అభిప్రాయం ఇది చెప్పిన దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ మాత్రం నాలెడ్జ్ తెలియదు కూడా ఉంది నాకు అయినా కూడా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ లైక్ ఫార్ ఫార్ గ్రేటర్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా నెక్స్ట్ రామోయిజంలో మనం ఇంగ్లీష్లో చేసామంటే కింద మనకు కామెంట్లో వస్తాయి డ్రీమ్ వీడియోస్లో కాస్త తెలుగులో మాట్లాడండి అది అదే ఐఎమ్ షూర్ సో కాబట్టి ఫర్ నో విల్ స్టిక్ టు తెలుగు ఎస్ ఇంగ్లీష్ కావాల్సినప్పుడు వాడుకుందాం మీకు ధన్యవాదాలు మరొకసారి రాబోయే అన్ని పండగల ఈ సంవత్సరానికి శుభాకాంక్షలు ఓకే ఈ లోపల వైరస్ మనం చంపిపోతే ఈస్ట్ స్టోవర్టుపురం స్టేషన్ మాస్టర్ తన ఫస్ట్ సన్ వెస్ట్కి వెళ్ళి అతి క్లిష్టమైన బ్యారిస్టర్ టెస్ట్ ఫస్ట్ను పాస్ అయ్యి వచ్చినందుకు తన నెక్స్ట్ ఇంట ఆయన్ని ఫీస్ట్ కని పిలిస్తే వచ్చిన హోస్ట్ చికెన్ రోస్ట్ని బెస్ట్ బెస్ట్ అని మెచ్చుకుంటూ ఒక్క మొక్క కూడా వేస్ట్ చేయకుండా తినేసి పేస్ట్ పెట్టి పళ్ళు తోముకుని రెస్ట్ తీసుకున్నాడు ఏ ఉష్టు లేకుండా